Good evening and welcome to this edition of Market Mantra, in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. I am Gaurand Havan Lal and with me is my co-anchor in Hindi, Vishal Sharma. नमस्कार मार्केट मंत्र में आप सभी का स्वागत है आधे घंटे के इस कार्यक्रम में लाएंगे आप तक देश और दुनिया से आर्थिक व्यापारिक और शेयर बाजार के ताजा समाचार साथ ही उन पर चर्चा भी करेंगे चर्चा के लिए आज कार्यक्रम में आमंत्रित हैं वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार उद्यन रे उद्यन स्टूडियो में आपका स्वागत नमस्कार धन्यवाद और सबसे पहले हेडलाइंस के साथ हैं गौरा धवन लाल थैंक यू विशाल एंड वेलकम उद्यन a uh, quick look at the headlines domestic stocks log losses of around 0.9% amid mixed global queues sensex falls below 55300 points nifty settles below 16500 level and brent crude prices rise to 107 dollars per barrel मिले जुले वैश्विक संकेतों के बीच घरेलू शेयर बाजारों में शून्य दशमलव नौ प्रतिशत की गिरावट दर्ज सेंसेक्स गिरकर पचपन हजार तीन सौ के करीब आया निफ्टी सोलह हजार पांच सौ के स्तर के आसपास बंद हुआ और ब्रेंड कच्चे तेल की कीमतें एक सौ सात डॉलर प्रति बैरल के आसपास बात सबसे पहले शेयर बाजार की मिले जुले वैश्विक संकेतों के बीच प्रमुख घरेलू शेयर बाजारों में आज लगभग शून्य दशमलव नौ प्रतिशत की गिरावट दर्ज हुई सेंसेक्स पचपन हजार तीन सौ से नीचे बंद हुआ जबकि निफ्टी सोलह हजार पांच सौ के स्तर से नीचे आ गया बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स शून्य दशमलव आठ नौ प्रतिशत के नुकसान से चार सौ अट्ठानबे अंक लोड़कर पचपन हजार दो सौ अड़सठ पर बंद हुआ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी शून्य दशमलव आठ आठ प्रतिशत फिसल कर एक सौ सैतालीस अंक नीचे सोलह हजार चार सौ चौरासी पर आ गया व्यापक बाजार की बात करें तो यहां गिरावट सेंसेक्स और निफ्टी से भी अधिक रही बीएसई मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स दोनों एक दशमलव दो प्रतिशत की गिरावट के साथ बंद हुए The Sensex and the Nifty today logged losses of around 0.9%. Both stock indices fell amid mixed global share markets. The Sensex closed below 55,300 points while the Nifty finished below the 16,500 level. The Sensex plunged 498 points or 0.89% to finish at 55,268. The Nifty also declined 147 points or 0.88% to end at 16,484. In the broader market at the BSC the mid cap declined 1.21% while the small cap index ended 1.2% up. In the Sensex pack nine companies posted gains while 21 logged losses. In sectoral indices at the BSC all 19 sectors witnessed losses. The overall breadth of the BSC trade was negative as shares of 1110 companies gained while 2228 fell. Shares of 129 companies remained unchanged. Odian talking about the stock market uh, last week was of course a huge rally going up and this is people are booking profits now uh, at this point how do you see the market moving now so it's it's basically uh, uh, i would say a wait and watch kind of a thing uh, as we know that uh, the us federal reserve uh, is uh, holding a two day meeting and uh, it's expected that uh, um, by the end of tomorrow their time in the us uh, they'll announce uh, something like a 75 basis point uh, interest rate hike government funds rate now typically that has been influencing uh, stock market sentiments not only in the us but across the world because it's a number one economy they pumped in the most amount of cash as a, as a result of which others had to pump in cash and uh, asset prices went up so uh, 
investors are looking at this whole withdrawal that uh, the reverse movement that's happening and they will be looking at any other steps that are taken so it's a although everybody is expecting that uh, that kind of a rate hike uh, but still people are uh, on a wait and watch kind of a mode they are trying to consolidate and of course there are there have been some queues you mentioned some queues so uh, the tech companies uh, of course haven't didn't do well uh, uh, last evening uh, 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 yesterday um, uh, in the us and of course a very important indicator was uh, the results that came out of walmart okay. uh, which is uh, seen as a bellwether in terms of consumer sent- sentiment so walmart indicated that its profitability is under uh, fell significant pressure and that indicates uh there's this whole debate or whole discussion about recession coming in the us whether it's going to come what's going to what will it mean in terms of uh, economic activity and people are punting that the moment uh, the federal reserve sees economic activity and employment uh, really getting harmed then they might just go a little easy on uh, the rate hikes and that is what uh, uh, is the, uh, the key factor that uh, people are watching out for and that's why this meeting uh, uh, of federal reserve is so important because other ba- other central banks are simply following federal reserve right within uh, in our money matters program earlier you had in the afternoon mentioned about the r word and nobody's talking about india moving into recession and its positives and i think this would be a good time to not only reinforce that but say that uh, why is india bucking that trend because we normally tend to follow that what are our strengths well um, uh, today a, a very leading um, uh, uh, media company uh, for foreign media uh, news and uh, analysis company business analysis company came out with uh, they have their own model and they said that there's a 0% chance of a recession okay so um, that's an amazing thing uh, uh, where there are so many naysayers in our country uh, who start comparing us with some uh, troublesome country Uh, some troubled country so uh, it's it's a zero actually and uh, 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 chief among the reasons are that uh, whereas in other countries in the west they opened up they managed to open up much faster ours is a service oriented economy and uh, so the, our some of our service sectors are only opening up now i mean the full potential we are seeing it only now so if you see uh, if it's healthcare so people are doing elective surgeries you know all the surgeries that you had postponed mm-hmm. uh, because of covid uh, uh, those things are happening as a result hospitals you will see the uh, room occupancies are going up their profitability will go up if you see at the theaters all the theater stocks and uh, their their results you would see are going a little better aviation of course is under pressure but if they had not been under pressure my point would have been that they would have also been uh, you would have seen a very good results out there as well so because it's 50 more than 50 percent is services and typically in in a, a lockdown kind of a paradigm they are the ones who get affected the most because we managed to open it up later so they are the upside we are getting it now and also um, india if you while uh, rbi does have its 4 plus 2 percent uh, plus minus uh, range for inflation indians are used to this 6 7 percent 7 and a half percent inflation and our managers are smarter we our guys can actually adapt yes of course our inputs and the oil prices are high but this is not the first time we are facing something right. like this right. so we are a little better at doing this and therefore um, we were our base base had gone down so it's not as if it's all rosy all the way but economic contraction where you know your growth is not happening you might grow slow but it's you're not going to contract so that's a very that makes that will make us stand out in about 7 8 months right. uh, compared to other economies so do you think that you know somewhere we keep topping of our population our internal market we have a kind of a captive market within the country that's been a huge buffer yes uh, uh, if uh, everybody manages to uh, conduct their economic activities so somebody has got a job he or she is uh, uh, in, uh, you know is free to uh, you know go and discharge his okay. professional duties and get that regular income and harvest happens properly 
uh, in, in, in our rural areas and you would see that there are early indications that in the rural uh, countryside because of this in the sowing season there are small indications that things are looking slightly better it's not brilliant but it's looking better so those uh, small little things are coming out and uh, uh, because of that uh, we of course but of course some of the inputs whether it's oil and um, edible oil or uh, uh, you know uh, crude oil which we import and uh, you know uh, key components their prices are going up because of the pressure on the rupee and of course it's coming from the oil imports that we are doing that is going to be a little bit of a dampener not a little bit quite a bit but we we have we have we have seen this movie before Right. So, so uh, we we so are our much, ability to respond and is yeah, we are, we are much smarter. Let's let's look back at the challenge we had two years back. Look at how we responded to it. I mean, uh, look at our wax figures. I mean, we should be proud of it. It's 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 been undersold. I mean, it's we have turned it into fine art. So uh, uh, these are achievements. I mean, we don't uh, praise ourselves adequately, and we praise ourselves, in my opinion, in some other areas where we don't need to. Okay. So these are important things that uh, that's very important in a program like this that should get reflected. Right. जी बात करें आज हम देखें तो बीएससी पर सभी 19 सेक्टर्स में आज नुकसान रहा है और एफएमसीजी सेक्टर की बात करें तो एफएमसीजी सेक्टर भी आज निफ्टी में इंडेक्स जो है एफएमसीजी का वो गिरावट के साथ रहा है बंद हुआ है एफ एम सेक्टर की जो अभी कंपनीज जो बहुत जानी मानी कंपनीज हैं उनके जो अभी कंपनी नतीजे आए वो अच्छी खासी बढ़त के साथ नतीजे अच्छे नतीजे आए जहाँ हाल की उम्मीद ऐसी की जा रही थी कि जिस तरीके से इन्फ्लेशन बढ़ रही है और उसका कंजम्पन पर जो असर होता है उसके चलते एफ एम सेक्टर की जो ग्रोथ है उस पर थोड़ा सा वो दिखाई पड़ेगा निगेटिव असर लेकिन जो नतीजे आए और आज जो हम देख रहे हैं कि एफ सेक्टर की कंपनीज जो है इंडेक्स काफ़ी नीचे गया है तो ये आप किस तरीके से देखते हैं इसको एक तरफ तो कंपनी के नतीजे तो अच्छे आ रहे हैं लेकिन शेयर बाजार में उसका वो इम्पैक्ट नहीं दिखाई पड़ रहा देखिए शेयर बाजार बाजार उस चीज आंकड़ों को समझ भाप गया है समझ गया है और विश्लेषण कर पाए क्योंकि मुद्रास्फीति हो रही है इन्फ्लेशन हो रही है तो कुछ जो है वो प्राइस पास इंक्रीज कॉस्ट जो है वो लागत जो में जो वृद्धि हुई वो कंज्यूमर उपभोक्ता को पास हो रहा है अगर आप उसको माइनस कर दें चाहे वो कंज्यूमर गुड्स हो मतलब ड्यूरेबल्स हो या एफएमसीजी हो वो कर दें तो फिर आपको रिजल्ट उतने उतने उत्साहजनक नहीं लगेंगे जितने वो इनपुट का पास ओवर जो हो रहा है उसके साथ जो दिखता है तो मैं ये कह रहा हूँ इन्फ्लेशन को अगर एडजस्ट कर लेते हैं उसका इम्पैक्ट को एडजस्ट कर लेते हैं तो वो इतनी उसकी चकाचौंद उतनी नहीं है नहीं। और इसी वजह से मार्केट उसको देख रही है पर इसमें ऐसी बात नहीं है कि विशाल जी कि ये जो मुद्दा स्थिति जब होती है तो मार्जिन में प्रेशर प्रॉफिट मार्जिन में प्रेशर हर जगह पड़ता है वॉलमार्ट में जब पड़ा है जो कि अपने आप को कॉस्ट का चैंपियन बोलता है तो बाकी लोग कहाँ हैं मतलब तो जो एक्सपर्ट्स हैं जो वर्ल्ड ग्लोबल मास्टर्स हैं उनको अगर प्रेशर हो रहा है तो ये ये कुछ छोटी मोटी मुद्रा स्थिति नहीं हो रही पश्चिम में हम लोग इस यूज टू हैं हम तो निकल जाएंगे हमारे देश निकल जाएगा इसमें से और पर ये चीज स्टॉक मार्केट भाप गई है और अब नजर डालते हैं रुपए के प्रदर्शन पर अंतर बैंक विदेशी मुद्रा बाजार में डॉलर के मुकाबले रुपया आज तीन पैसे कमजोर होकर उनासी रुपए सतहत्तर पैसे के स्तर पर बंद हुआ विश्व की छह प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की मजबूती दर्शाने वाला डॉलर इंडेक्स अंतर दिवसीय कारोबार में शून्य दशमलव छह दो प्रतिशत बढ़कर एक दशमलव एक पांच के स्तर पर कारोबार कर रहा था रुख करते हैं अगली खबर का फाइव स्पेक्ट्रम की आज से नीलामी शुरू हो गई आम लोगों और उद्यमों को 5G सेवाएं प्रदान करने के लिए सफल बोलीदाताओं को स्पेक्ट्रम सौंपा जाएगा इसमें 20 वर्ष की वैधता अवधि के साथ कुल बहत्तर हजार मेगा से अधिक स्पेक्ट्रम की नीलामी की जा रही है ये नीलामी लो मीडियम और हाई फ्रीक्वेंसी बैंड में स्पेक्ट्रम के लिए की जा रही है 4G की तुलना में फाइव सेवा में करीब दस गुना अधिक गति और क्षमता है 5G सेवाएं शुरू हो रही हैं और हो जाएंगी बहुत जल्दी ऐसी उम्मीद की जाती है तो टेलीकॉम सेक्टर के लिए ये 5G जो आज स्पेक्ट्रम की नीलामी हो रही है ये कितना बड़ा बदलाव लेकर के आने वाली है 
देखिए हमारे देश के लिए तो बहुत जबरदस्त बदलाव आएगा पर चलिए सबसे पहले सबसे ज्यादा मेरे हिसाब से वैसे तो आप किसी और को एक विशेषज्ञ टेलीकॉम विशेषज्ञ को वो बताएंगे तो वो आपको आधा घंटा उसकी खूबियां और बेनिफिट्स के बारे में बताएंगे पर मैं आपको बताता हूं जो मेरे हिसाब से सबसे बड़ा बेनिफिट है जो आपके जो अगर रोजगार जो रोजगार के जो अवसर हैं देखिए बड़ी कंपनियां जो हैं वो हमेशा एफिशिएंट तरीके से करने की कोशिश करें रोज रोजगार के अवसर जो होते हैं छोटे लघु और स्टार्टअप्स करते हैं 5G वो प्लेटफॉर्म है वो बेसिस है जिसके वजह से स्किल्ड मैन पावर और दूसरे मैन पावर की एम्प्लॉयमेंट हो सकती है आप देखिए एक फूड डिलीवरी सर्विस जो है उसमें जो पार्ट टाइम जो डिलीवरी के लोग हैं कई लोग कहेंगे कि हाँ किसी ने अगर ग्रेजुएशन कर रखा है तो उसको उसके लिए वो उपयुक्त नहीं है पर मेरा सवाल है कि रोजगार मिल रहा है कि नहीं और यहाँ पे स्पेशलाइज जो स्किल्ड जो रोजगार है स्टार्टअप्स आने के चांसेस वो प्लेटफॉर्म बैकबोन बन जाता है जिसके ऊपर आप वो सेवाएं दे पाएंगे देखिए इंटरनेट आया तो इंटरनेट की सुविधा मिली तो आपके कई कंपनी चालू हुई वो लिस्ट हुई फिर स्टॉक मार्केट वेल्थ हुआ तो इन्वेस्ट उपभोक्ता को फायदा दूसरा फायदा हुआ निवेशक को और फिर रोजगार मिला तो कामयाब जब आपके नए उद्यम चालू होंगे तो ये जो है मल्टीपल बेनिफिट्स होते हैं सरकार को राजस्व मिलता है इसमें भी नीलामी में भी राजस्व मिलेगा पर जो आय बढ़ने से और सर्विसेज बढ़ने से जो आय जो वो इकोसिस्टम बढ़ेगा वो एक अलग ही लेवल पे होगा दूसरी बात है विशाल जी की हम थोड़ा सा पीछे चल रहे चीन के कंपेरिजन में तो फाइव का हमारे पे नेशनल सिक्योरिटी और दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से भी होना बहुत बहुत जरूरी है क्योंकि हमारा जो ये इकोसिस्टम जो है उसको सिक्योर करके उसको हमें एक फ्यूचर के लिए एक रोड मैप बनाना है जी फोर जी लॉन्च जब हुआ था तो उस समय दावा यही किया गया था कि पीक डाउनलोड स्पीड लगभग सौ एम होगी लेकिन आज हम देखते हैं कि औस्तन स्पीड जो है तकरीबन तेरह चौदह एमबीपीएस की डाउनलोड की ये जो 5G और कहा जा रहा है कि दस गुना आपको मिलेगी आपको लगता है कि सर्विस के मोर्चे पर भी जो इन टेलीकॉम कंपनीज हैं इनमें सुधार की बहुत जरूरत है और इसमें काम किए जाने की भी जरूरत है देखिए अगर आप कंपनियों से बात करेंगे वो तो आपको लंबी फहरिस्त दे देंगे कि कितना बढ़िया काम कर रहे हैं उपभोक्ता जानता है आपने अभी आंकड़े बताए हैं तो ये जो कंपनियों का कथनी और उनकी जो करनी के बीच में जो एक फर्क है जो बहुत बड़ी खाई है उसको तो भरना तो पड़ेगा ही और रेगुलेटर का इसमें बहुत बड़ा है रोल है तो ये इससे तो क्योंकि आप 5G सर्विसेज देंगे और उसके ऊपर अगर आप दूसरे लोग सर्विसेज लेते हैं और आपको सिर्फ वो गोल गोल घूम रहा है आपके फोन में फिर तो वो सही नहीं हुआ ना राइट वट डू थिंक ऑन द स्कोप ऑफ आई ओ टी इंटरनेट ऑफ थिंग्स एंड ए आई इज हाउ विल इट चेंज आफ्टर फाइव जी वो फिनमिनल आई मीन यू जस्ट हैव टू पिक एनी थिंग लेट्स पिक अप हेल्थ ओके आप अभी हम हेल्थ बैंड्स वी वी वेर दीज हेल्थ बैंड्स एंड ऑल दैट नाउ वेन यू हैव दीज वेरेबल्स वॉट इट डज इज इट इट कैन कीप मॉनिटरिंग योर वाइटल्स इट कैन गिव यू इनपुट्स दिस इज द यू नो यू सी समथिंग नॉट गोइंग राइट विथ योर यू नो से योर बी पी और योर स्लीप पैटर्न इट कैन टेल यू बिफोर यू हिट द डॉक्टर सो यू डोंट हैव टू गो टू अ डॉक्टर वेन थिंग्स आर रॉन्ग you uh, what is called as good health you know uh, uh, preventive health right prophylactics that is where it, you uh, you can do you can e- eat the right things uh, follow a routine so health data but as i was mentioning as we were discussing uh, in the afternoon data privacy is so crucial imagine you you're giving all the data out there and somebody hacks it that's not the way to go so uh, it's it's going to be while it's going to enable you to do certain things Uh, provided as uh, vishal was talking about the internet speeds and other things there are other things you need security you need protection companies will need protection people who are going to create their services ips they'll need protection so it's a whole new game that we are talking about i just talked about health right you can get into cars you can get into anything cars can actually tell you what about you know how your car is performing what your uh, audio gadget music you listen to music they, uh, that can come in it's another level so wearables is amazing but health is uh, it will bring about a revolution right will it encourage remittances uh, in terms of iot 
uh, um, IOT, uh, well, uh, I, I really won't be able to. I haven't gone there in terms of uh, in terms of wearables. But yes, uh, some other applications uh, su- such as your blockchain, etc., okay. which will be able to write much better with this kind of a, a format. Okay. Uh, so if, if you want to remit fast. Uh, the banks will be able to. Uh, they know. They know. They can have that technology right there, and that what what probably takes you. Suppose you have got a relative abroad who's studying, say in whatever in some country, you can remit that person in say in like uh, instantaneously or two hours. Right now, it will probably taking you uh, two or three days. That's right. So, it so does, those things yeah. might just change. In forever. fact, what is interesting is this remittance is also probably linked to the next story that we're going to read, which is about the FCRA. Um, then the central government has amended the foreign contribution regulation rules 2022, aiming to reduce compliance burden on citizens. The Minister of State for Home Affairs in a press release today said that as per the amended rule, any person receiving foreign contribution of more than 10 lakh rupees in a financial year from relatives has to intimate to the central government within three months of receipt earlier. Such monetary threshold limit was one lakh rupees and intimation to the central government was required within 30 days. So this will give a boost to the remittances which are anyway happening? Yeah, uh, I'm sure there would be other aspects to this. Uh, um, I think one of the key uh, concerns which government and the administration has been uh, have, have been having was that these, uh, these, uh, these uh, foreign contributions that were coming, it was getting the end use was suspect now world over whether it's not just india everywhere people are trying to uh, track where the money is going and where, where it is being used so if it's being used for uh, you know funding uh, violent activities uh, narcotics and other things gun running this is something which which people are globally uh, uh, cracking down and you would see that uh, various governments are doing various things about it. Now here our I, my sense is, and that's my opinion that the government was concerned about the end use and the uh, idea was that you know the regular person the common guy who probably has got a relative abroad shouldn't get suffer because of this. Right. So you're also some way saying that the you know f- the synergy between 5G and FCRA over here because 5G will be able to track it, the end use. That's the main purpose of seeing where is the money going. And that will somewhere, because the rules of FCRA are quite strict, so I think that will somewhere uh, help them in understanding that whatever money is coming is going to Oh, yes, because once you start capturing the data, uh, first you have to capture the data, then the data should be able to analyze. That's where the high speed, which Vishal was talking about. And the response has to be real time. Now, when you have those this high speed uh, ecosystem, you can do that real time. Otherwise, you know, just think about clicking n number of times and not, you know, then having to revisit something. So that whole experience becomes instantaneous. What you would do it over two or three clicks or two or three sessions, you're doing it instantaneously. So that's what you want to do. But you want to do it by following all the rules. Absolutely. uh, uh, making sure that your privacy or your identity is, uh, you know, uh, verified, and the government gets the data so that it can provide you better service. So ultimately, government what it wants to do is uh, the artificial intelligence on its various data capture platforms has to evolve, help it come up with better policy, making things much more convenient for the regular guy. So uh, data for better governance rather than for absolutely. creating more wealth uh, absolutely. being sold, right? Absolutely. absolutely. The Competition Commission of India, uh, you know, Udyan has uh, actually done uh, two things today, approved the acquisition of Citibank, uh, NAs and Citicorp Finance India Limited, Citicorp undertakings comprising their consumer banking activities by Axis Bank and uh, approved the acquisition of stake in Tata Power Renewable Energy Limited by Green Forest New Energies Bitco Limited. Now, this was pending with the Competition Commission and they've done their due diligence. Do you think this is a signal that, uh, you know, there would be more ways of actually stake coming in, foreign stake coming in. Do you think this is indicative of that, a little opening up? Yeah, yeah. Uh, uh, this was long due, o- overdue. Yeah. Uh, uh, Citibank has been going out. Uh, I can only speak for Citibank. And they've been going out of most of the other, a lot of other markets. They have gone out of Southeast Asia. So this was part of it. And uh, uh, the important thing for us to understand is 
not only should investments be easy exiting an investment should be easy because what happens is your capital uh, of an investor gets stuck just think about of it uh, yourself in a stock market mm-hmm. and a real estate market now what happens is if you buy a house you might face liquidity issue you cannot sell it overnight stocks you can you know at a snap of a finger so the the better it is uh, more easy you make it uh, you know, keeping everything in mind uh, for a person to uh, for an institution to exit an investment uh, more uh, better circulation of capital you ensure and then then that uh, that uh, you become a more attractive destination for investment राइट एब्सोल्युटली जी और अब रुक करते हैं वैश्विक शेयर बाजारों का सबसे पहले एशियाई शेयर बाजार जापान के निकई को छोड़कर आज सभी एशियाई शेयर बाजारों में तेजी रही हांगकांग के हैंगसेंग में एक दशमलव सात प्रतिशत का उछाल आया चीन के शंघाई कंपोजिट सूचकांक में शून्य दशमलव आठ प्रतिशत की बढ़त दर्ज हुई दक्षिण कोरिया का कोसपी शून्य दशमलव चार प्रतिशत की बढ़त में रहा और सिंगापुर का स्टेट टाइम्स इंडेक्स शून्य दशमलव चार प्रतिशत की बढ़त के साथ बंद हुआ हालांकि जापान का निकई शून्य दशमलव दो प्रतिशत की गिरावट में रहा यूरोपीय शेयर बाजारों में अंतरदिवसीय कारोबार के दौरान मिला जुला रुक रहा लंदन के फुटसी हंड्रेड में आधा प्रतिशत की तेजी रही जबकि जर्मनी का डेक्स शून्य दशमलव सात प्रतिशत और फ्रांस का कैक शून्य दशमलव तीन प्रतिशत नुकसान के साथ कारोबार करते दिखे A quick look at the U.S. market. Uh, the S&P 500 and the Dow added yesterday amid volat- volatility. The U.S. market ended mixed amid expected rate hike by the U.S. Federal Reserve this week and earnings from several large cap growth companies. The Dow Jones Industrial Average Index gained 0.3 percent. The S&P 500 added marginally 0.1 percent, while the Nasdaq Composite fell 0.4 percent. Uh, short some comments odian on the global markets well um, uh, as we discussed uh, all eyes on the federal reserve uh, and also the commentary what do they think uh, they're going to be doing um, because that's that's what uh, people the whole point is uh what is the trajectory what are they looking for uh, how do they see the inflation trajectory uh moving in now uh, it's very important f- here to mention to the, uh, your uh, listeners that when the rate hike happens any central bank the effect of it to be felt across the economy in terms of whatever you're trying to do is not immediate it happens over a period of quite a few months and also a lot of the data capture that happens is happening with a lag so you know uh, federal reserve might be seeing a data that's print that has come out but it has captured something which has happened quite uh, quite some time before so what happens is everything has got a lag effect so therefore uh, there is always that chance that you know right. you might overdo overcook the uh, inflation fighting uh dish a little bit more than mm-hmm. you need so that is the fear that one has and uh, this commentary will tell us a little bit about how things are heading so when you overcook something it does become tough so do you see a tough route for fed in choosing inflation vis-a-vis uh, development i think they are going to be uh, they, although they say that growth was the main thing mm-hmm. they it's clearly become inflation because if they don't attack the inflation right. under these current conditions uh they will not be able to grow get growth back in any case so it's like reining one in and then maybe uh, you know yes. finding a balance of when to step in with yeah the, so with so, so the the what people are punting a lot of experts are saying that if growth slows down quite a bit then they're going to play that rate cut playbook again aur ye duvidha ki sthiti mein mujhe lagta hai ki sabhi duniya ke kendri bankon ke samne zarur hogi ki inflation ko dekhein ya growth ko kaise balance banaye absolutely Uh, oil prices today rose around 2% in intraday trade Brent crude was trading at $106.30 per barrel while WTI crude prices were at $98.60 per barrel और मल्टी कम्युनिटी एक्सचेंज में अगस्त के वायदा कारोबार में सोना पैंतीस रुपये बढ़कर पचास हजार पाँच सौ सत्तर रुपये प्रति दस ग्राम पर था सितंबर में डिलीवरी वाली चांदी एक सौ पाँच रुपये की मजबूती से चौवन हजार पाँच सौ दस रुपये प्रति किलोग्राम के स्तर पर कारोबार कर रही थी न्यूयॉर्क मर्केंटाइल एक्सचेंज में सोना मंदी के साथ एक डॉलर नब्बे सेंट प्रति औंस जबकि चांदी तेजी के साथ अट्ठारह डॉलर चालीस सेंट प्रति औंस पर 
कारोबार कर रही थी उद्यम बहुत उसमें जाना चाहेंगे हम संक्षेप में कि सोने में भी और गिरावट का दौर देखेंगे अभी हम देखिए अगर यूक्रेन जैसी स्थितियां सामने आती रहीं ईरान के साथ वहाँ पे अगर टेंशन हो गया या ताइवान में हो गया आप पाएंगे कि जब जब फाइनेंशियल एसेट्स में कॉन्फिडेंस थोड़ा सा कम होगा आप पाएंगे सोने में उछाल आएगी और जैसे जैसे आप पाएंगे कि फाइनेंशियल एसेट्स में कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है तो आप देखेंगे सोने के प्राइसेस में आ, एक आ, गिरावट आई उदिन रे आप कार्यक्रम में शामिल हुए और इतनी अच्छी चर्चा की इसके लिए आपका धन्यवाद धन्यवाद थैंक यू उदियन एंड बिफोर वी क्लोज रिमाइंडर ऑफ द हेडलाइंस डोमेस्टिक स्टॉक्स लॉग लॉसेस ऑफ अराउंड जीरो पॉइंट नाइन परसेंट अमित मिक्स ग्लोबल क्यूज सेंसेक्स फॉल्स बिलो फिफ्टी फाइव थाउजेंड थ्री हंड्रेड पॉइंट निफ्टी सेटल्स बिलो सिक्सटीन थाउजेंड फाइव हंड्रेड लेवल एंड ब्रेंड क्रूड प्राइसिस राइज टू वन जीरो सेवन डॉलर Market Sense